असलम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एनीमिया में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हीमोलाइटिक एनीमिया एज द वर्ल्ड हीम मीन्स ब्लड लाइस इज मीन स्प्लेटिंग ऑफ एंड एनीमिया इज वी हैव ऑलरेडी अलॉट ऑफ थिंग लर्न अबाउट एनीमिया दैट दिस इज द डिफिशेंसी ऑफ हेमोग्लोबन दैट इज द ऑक्सीजन कैरियंग सब्सटेंस टू वर्ल्ड टिश्यू ठीक है सो so, जब कभी भी हमारे साथ ब्लड की लाइसिस होगी सो so हम उन कंडीशंस की वजह से हमारे साथ जो एनीमिया काज होगी जो हीमोग्लोबिन की कमी आएगी इनसाइड द बॉडी सो वी विल कॉल दैट टाइप ऑफ एनीमिया हीमोलाइटिक एनीमिया क्योंकि हेमोग्लोबन हेमोग्लोबन हमारे साथ पार्ट है रेड ब्लड सेल्स की तो हीमोलाइटिक एनीमिया में हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है कि लाइसिस होती है सो दैट इज़ वाई वी कॉल दिस इनीमिया हीमोलाइटिक एनीमिया अच्छा जी अब आप सबको पता है कि हमारे साथ रेड ब्लड सेल्स के बनते कैसे हैं सो रेड ब्लड सेल्स हमारे साथ हमारे बोन मेरो में बनते हैं बोन मेरो क्या है ये हमारे साथ बोन के अंदर साफ्ट टिश्यूज हैं जो कि हमारे साथ क्या करते हैं ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं ठीक है उससे हमारे साथ प्रोड्यूस होते हैं हीमोटोपाइटिक स्टेम सेल्स और वो हीमोटोपाइटिक स्टेम सेल्स फर्दर भी हीमोटोपाइसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं मतलब उनकी डिविजन से हमारे साथ ब्लड सेल्स बनते हैं अब हमारे साथ हमारी किडनी एक हार्मोन को रिलीज करते हैं जिस हार्मोन का नाम है एरेथ्रोपोइटिन वो एरेथ्रोपोइटिन हमारे साथ फर्दरली एरेथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है एंड एरेथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस बाय विच और बॉडी सेंथिसाइज रेड ब्लड सेल्स अब ये रेड ब्लड सेल्स हमारे साथ हमारे बॉन्ड मेरो में बनते हैं लेकिन फर्दरली ये स्प्लीन और हमारे जो लीवर है उसमें हमारे साथ ये मिच्योर होते हैं सो so, जब कभी भी हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की सेंथेसिस होती है लेकिन वो मिच्योर नहीं होते बल्कि प्री मिच्योर फॉर्म में वो उनकी डिस्ट्रक्शन होती है ड्यू टू सम आटो इम्यून डिसऑर्डर और ड्यू टू सम इन्फेक्शन सो उनकी वजह से हमारी बॉडी में जब रेड ब्लड सेल्स की कमी आएगी सो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक रेड ब्लड सेल एक मेच्योर रेड ब्लड सेल में हमारे साथ थ्री मिलियन हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल होते हैं और वो हमारे साथ वन बिलियन मालिक्यूल मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करते हैं सो जब कभी भी हमारे साथ ये प्रीम मिच्योर आर की डिस्ट्रक्शन होगी क्योंकि हमारे साथ आर की जो फुल लाइफ स्पेन है वो हमारे साथ 120 ट्वेंटी डेज है सो लेट्स सपोज आपके साथ इनकी डिस्ट्रक्शन बिफोर 120 ट्वेंटी डेज होती है सो उन इन इस कंडीशन की वजह से हमारे साथ एक एनीमिया काज होती है जिसको हम कहते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया ठीक है सो हीमोलाइटिक एनीमिया इज बेसिकली वट वेन एवर दियर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आर बी सी इज रेड प्लस सेल्स इन द प्री मिच्योर फॉर्म सो वी विल बी सफर फ्राम अ डिजीज दैट इज कॉल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया इट मीन्स अवर बॉडी विल बी डिफिशेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू दिस प्री मिच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आर बी सी टिश्यू लेवल पर हमारे साथ जो परफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का वो कम होगा और वो क्यों कम होगा क्योंकि हमारे साथ जो हमारे जो आर बी सीज हैं वो प्री मिच्योर फॉर्म में डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं ड्यू टू सम आटो इम्यून डिसऑर्डर अब हमारे साथ आर बी सी क्यों की सेंथिस क्यों होती है जब कभी भी हमारे साथ ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी बॉडी में सो एरेथ्रोपोइटीन की जो हारमोनल जो हारमोन है वो सिक्रिय होना शुरू हो जाता है सो इस हीमोलाइटिक एनीमिया में हर टाइम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम होती है तो हर टाइम बॉडी में जो है वो सेंथिस ज़्यादा होती है लेकिन प्री मिच्योर फॉर्म में इनकी डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है ठीक है अब इनकी काजिज़ क्या है सो काजिज को पढ़ने के लिए ये या तो हेरिडिटरी होता है मतलब माँ बाप से ही वो जीन आप ट्रांसफर हो जाता है जिनमें आपकी प्री मिच्योर डिस्ट्रक्शन होती है अब दी आर या कोई इम्यून डिसऑर्डर आपकी आटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से आपके बोन मेरो में या आपकी स्प्लिन में या किसी भी जगह पर किसी भी लेवल पर आपकी जो आर है वो आपकी अपनी इम्यूनिटी इतनी एक्टिव हो गई है कि उनको प्री मिच्योर फॉर्म में क्या कर रही है डिस्ट्रक्ट कर रही है सो आपके साथ हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन काज हो जाती है या कोई इन्फेक्शन हो जाती है अब द स्प्लीन अब द लीवर अब द बोन मैरो अब द हीमोटोपाइटिक स्टेम सेल्स अब द एरेथ्रोपाइटिन जिसकी वजह से आपके साथ ये जो हीमोलाइटिक एनीमिया है वो काज हो जाती है या रिएक्शंस टू मेडिसिन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन या लेट सपोज आपने की कोई मेडिकेशन ली है जिसकी वजह से आपकी अपनी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गई है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने कोई ऐसे ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है जो कि हमारे साथ ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहे थे या आर फैक्टर मैच नहीं कर रहे थे सो उनकी वजह से लेट सपोज आपकी इम्यूनिटी हाइपर हो गई सो वो भी आपके सारे के सारे जो रेड प्लस हैं उनको एंटीजन समझ के 
उनको कहा जाते हैं उनको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं सो so, उनकी वजह से भी आपकी जो आर की लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से हेमोग्लोबन की लेवल डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू हेमोलाइटिक एनीमिया हाइपर स्प्लिनिज्म या लेट सपोज स्प्लिन वो जो आर्गन है जहाँ पर आपके साथ मेच्योरेशन होती है आपके रेड ब्लड सेल्स की सो so, वहाँ पर लेट सपोज कोई डिजीज है या उनकी जो हाइपर स्प्लिनिज्म हुआ है उनकी साइज बढ़ गई है ड्यू टू सम डिसऑर्डर ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सो आपके साथ वहाँ पर भी इनकी डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है सो आप हिमोलाइटिक एनीमिया से सफर हो जाते हैं अब लेट सपोज आप हिमोलाइटिक एनीमिया से सफर हो गए हैं सो कौन से सिम्टम्स आपकी बॉडी में अपियर होंगे सो चेल्स आप शेवर करोगे डार्क यूरिन क्योंकि हिमाचूरिया होगी तो आपके यूरिन जो होंगे वो डार्क होंगे इन लार्ज स्प्लीन स्प्लिनों में गैली होगी फटीक आप जल्दी तक जाएंगे क्योंकि एनर्जी कम होगी फीवर होगा ड्यू टू सम इन्फेक्शन पेल स्किन कलर होगा ठीक है आपकी जो पिंक कलर है वो पेल स्किन कलर में तब्दील हो जाएगी रेपेड हार्ड रेड आपका हार्ड रेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा शर्टनेस ऑफ ब्रेथ हर एक नीमिया में हमारे शर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है येलो स्किन कलर ड्यू टू जॉन्डिस आपके साथ ल्यूअर क्यू डिसऑर्डर हो तो आप जॉन्डिस की वजह से आपके साथ आरबीसी की प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन होती है डायग्नोसिस जब कभी भी हम एनीमिया को डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं फिजिकली लेट सपोज आपके साथ एक पेशेंट पेल है उसकी जो कॉर्दियाँ हैं वो आपके साथ क्या है येलो है पेल है और लेट सपोज उसका स्किन बिल्कुल फेल हो गया उसके नेल जो है वो ब्रिटल है वो साइनोज है तो आप ये जान सकते हो कि उसकी जो टिश्यू परफ्यूजन है अब ऑक्सीजन वो कम हो गई है सो ही मे बी सपोर्ट फ्रॉम एनीमिया फिर उसके लिए आप क्या करते हो रेड ब्लड सेल्स की काउंट को देखते हो इन दी एस सी बी सी कंप्लीट ब्लड काउंट में कंप्लीट ब्लड काउंट में आप रेडिकोलिसाइड काउंट और रेड ब्लड सेल्स काउंट देखते हो लेट सपोज वो कम हो गई है सो इट मीन्स कि आपके साथ जो एमएच और आर बी सीज है उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है हेमोग्लोबिन लेवल हम देखते हैं हेमोटोक्रेट लेवल जो कि हमारे साथ आर बी सी की तरह पर यूनिट वॉल्यूम बता दिया हमें कि हमारे साथ इस वॉल्यूम में कितने आर बी सीज या कितने ब्लड सेल्स मौजूद हैं सीरम एल डी एच देखते हैं और एल डी एच हमारे साथ जो लिक्टेड डिहाइड्रोजनेस है वो तभी रेस होते हैं जब हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन जारी हो टिश्यू की डिस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक जारी हो तो हमारे साथ लिक्टेड डिहाइड्रोजनेस सीरम में हारिज होता है ये इनकी जो वीडियो है वो इंक्रीज होती है सो एल भी हम देखते हैं कि हमारे साथ 105 और 333 के दरमियान में है या इनसे इंक्रीज हो गए हैं सो लेट सपोज इफ इट इज इंक्रीज सो इट मींस देयर सम डिस्ट्रक्शन इन साइड योर बॉडी ठीक है अब इसके लिए हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं सो ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेट सपोज आपके साथ काफ़ी हद तक आर की कमी आ गई है सो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ऐसे पेशेंट को ताकि हमारे साथ जो ब्लड की कमी है वो डायरेक्टली कवर अप हो जाए अब लेट सपोज आपकी इम्यूनिटी काफी हद तक एक्टिव हो गई है तो हम स्टीराइड देते हैं इसे पेशेंट को ताकि हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए सच इज प्रेडनेस ऑन कैन स्टाफ इम्यून सिस्टम फ्रॉम आर लिमिट इट्स एबिलिटी टू मेक एंटीबॉडीज प्रोटीन अगेंस्ट रेड ब्लड सेल्स ताकि आपकी जो अपनी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बना रही है आपके अपने रेड ब्लड सेल्स के खिलाफ वो कम से कम बने और उनकी डिस्ट्रक्शन कम से कम हो प्लाज्मा फेरिस हम करते हैं जो एम एच और आरबीसी हैं उनको हम प्लाज्मा के प्लाज्मा को फिल्टर करते हैं और वो एम एच और आरबीसी को हम बाहर निकालते हैं और मेचे और आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं ताकि हमारे साथ हमारी किडनी कम से कम वो हमारे जो रीनल फंक्शनल टेस्ट है वो कम से कम डिस्टर्ब हो क्योंकि ये जाके किडनी में आपके साथ फिल्टर होते हैं और वहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन करते हैं अब द किडनी किडनी फेलियर की तरफ आपको ले जा सकते हैं सर्जरी सम पीपल हु हैव हेमोलाइटिक एनीमिया मैन इट सर्जरी टू रिमूव देयर स्प्लीन लेट सपोज स्प्लिनो में गिली की वजह से आपके साथ क्या हो रहा है हेमोलाइटिक एनीमिया काज हो गई है तो हम क्या करते हैं स्प्लिनो में गिली को रिमूव करते हैं सर्जरी करते हैं ताकि हमारे साथ ये जो एनीमिया काज हो हेमोलाइटिक एनीमिया काज हो रही है ये हमारे साथ कम से कम हो ब्लड एंड बोन मेरो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हम हेमोटोपाइटिक स्टेम सेल्स को देखते हैं लेट सपोज वहां पर हमारे साथ डिस्ट्रक्शन हो रही है तो हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि हमारे साथ जो एम एच और बीसीज है उनकी डिस्ट्रक्शन कम से कम हो कॉम्प्लिकेशन में क्या आ सकता है सो सीवियर हिमोलाइटिक एनीमिया कैन कास कार्डियोस्कुलर कोलेप्स फेलियर ऑफ द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर लीडिंग टू डेथ आपके साथ एम मेच और बीसीज बन रहे हैं और वो एम मेच और बीसीज आपके हार्ट पम्प कर रहा है सो so आपके साथ कार्डियोस्कुलर कोलेप्स हो सकता है जिसमें आपके साथ फेलियर ऑफ द हार्ट और ब्लड प्रेशर आपके साथ फेल हो सकता है जो कि आपके साथ लीजल भी हो सकता है सीवियर एनीमिया कैन वर्स एन हार्ट डिजीज लंग डिजीज एंड आर सेरोस्कुलर डिजीजेज आपके साथ सीवियर हेमोलाइटिक एनीमिया में आपके साथ हार्ट डिजीजेज लंग डिजीज और सेरोस्कुलर डिजीजेज आपके साथ आ सकते हैं आई होप यू वुड लाइक द वीडियो थैंक यू फॉर लिसनि